हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है इस चैनल में आज के इस वीडियो में हम आय का साम्य स्तर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आय उत्पादन और रोजगार का जो साम्य स्तर है संतुलन स्तर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो में हमने इससे संबंधित कुछ अवधारणा है जैसे समग्र मांग और समग्र पूर्ति एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा था उससे और पहले वाले वीडियो में हमने उपभोग फलन निवेश फलन बचत फलन इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो आपको इन सभी के बारे में अच्छा सा नॉलेज हो गया होगा कि जब हम उपभोग फलन की बात करते हैं तो उपभोग फलन क्या होता है ए प्लस बी वाई और इसका अगर हम डायग्राम बनाए रेखा चित्र तो हमारा उपभोग फलन किस आकार का बनता है इस आकार का एक स्थिर गति से बढ़ता हुआ जिसमें ये वाला जो हमारा भाग है वो क्या होता है ए जो स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है फिर उसके बाद में हमने निवेश फलन पढ़ा था तो हमारी इस अवधारणा में हम जो निवेश लेते हैं वो कौन सा होता है स्वायत्त निवेश ठीक है जो आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहता है और समग्र मांग जो होती हैं वो इस उपभोग सी और निवेश आई दोनों का योग होती हैं इसलिए हमारा जो समग्र मांग वक्र है इस उपभोग फलन के समांतर ऊपर की तरफ होता है ठीक है और ए डी इक्वल टू क्या होता है सी प्लस आई उपभोग और निवेश निवेश कौन सा स्वायत निवेश उसका जोड़ होता है जबकि हमारा जो बचत फलन है बचत वक्र है वो कैसा होता है प्रारंभ में बचतें जो होती है वो क्या होती है ऋणात्मक होती हैं और जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है तो आय के स्तर में वृद्धि के साथ में बचतों का जो स्तर है वो भी बढ़ता रहता है अब हमारा जो टॉपिक वो है कि अर्थव्यवस्था में आय का जो निर्धारण है आय का जो संतुलन बिंदु है आय एवं उत्पादन का जो संतुलन बिंदु है उसका निर्धारण कहाँ पे होता है तो किसी भी अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो कहाँ पे होगा जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों क्या हो बराबर जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई मतलब अर्थव्यवस्था में समस्त लोगों द्वारा समस्त वस्तुओं की जो मांग की जा रही सभी वस्तुओं की जो मांग की जा रही है वो उनकी समस्त पूर्ति के बराबर होने चाहिए जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति है समस्त अर्थव्यवस्था में तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं संतुलन कहेंगे तो यहाँ पर हम संतुलन का जो निर्धारण है वो समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्रों के आधार पर करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर और एग्रीगेट सप्लाई कर वे हैं उनका हम प्रयोग करते हुए संतुलन इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा वो हम डिस्कस करेंगे अब देखिए इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप में अगर देखें ठीक है गणित रूप में तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ए डी जो है वो किसके बराबर होता है उपभोग और निवेश के बराबर होता है इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई जो समग्र पूर्ति है वो कंजप्शन और सेविंग उपभोग और निवेश का योग होती हैं अब इन दोनों में उपभोग कॉमन आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि जो निवेश होता है वो बचतों के बराबर होगा संतुलन की स्थिति में जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती हैं उसी स्थिति में बचते और जो निवेश है वो भी क्या होंगे बराबर होंगे तो किसी अर्थव्यवस्था का जब संतुलन होता है वो उत्पादन आय का जो संतुलन है उस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती हैं या हम कह सकते हैं बचते और निवेश ये भी बराबर होते हैं अब देखिए जो समग्र पूर्ति है ठीक है समग्र पूर्ति जो होती है उसका मूल्य किसके बराबर होता है राष्ट्रीय आय के बराबर होता है और जो एग्रीगेट डिमांड है उसका मूल्य किसके बराबर होता है सी प्लस आई के बराबर होता है और संतुलन की स्थिति में क्या होता है जो समग्र पूर्ति है वो समग्र मांग के बराबर होती है अब देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके बराबर है राष्ट्रीय आय के बराबर और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है सी प्लस आई होती हैं इसका मतलब संतुलन की स्थिति में क्या होता है वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है ठीक है वाई इक्वल टू क्या होता है सी प्लस आई वाई इक्वल टू सी प्लस आई अब देखिए अगर हम सी की जगह वो फलन जो है उसको अगर लिख लें तो क्या बन जाएगा हमारा समीकरण y इक्वल टू ए प्लस बी वाई ठीक है a प्लस बी वाई क्या होता है हमारा उपभोग फलन है और प्लस हमने क्या लिख दिया निवेश और ये निवेश कौन सा है स्वायत्त निवेश है अब अब इस y वालों को हम अगर एक तरफ ले लें ठीक है इसको अगर हम इधर लिया क्या हो जाएगा y माइनस बी वाई इक्वल टू ए प्लस आई 
ठीक है जिसमें ये ए जो है वो किसको दर्शाता है स्वायत्त उपभोग और ये जो आई हमारा है वो क्या है स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अब बी माइनस वाई में से अगर हम वाई कॉमन ले लें तो हमारे पास में क्या बचेगा वन माइनस बी ठीक है बी क्या है यहाँ पे एम को दर्शाता है तो वाई वन माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस आई अब इस वन माइनस बी को अगर हम इधर अपोन में ले आए तो इसको हम कैसे ले सकते हैं ए प्लस आई अपॉन वन माइनस बी या हम इस तरीके से ले सकते हैं वन अपॉन वन माइनस बी इंटू ए प्लस आई तो हमारा जो संतुलन का जो स्तर है वाई इक्वल टू क्या हो गया वन अपॉन वन माइनस बी इंटू ए प्लस आई तो ये संतुलन का समीकरण है और वन अपॉन वन माइनस बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है गुणक के बराबर होती है ठीक है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो अगला भाग है उसमें हम गुणक के बारे में पढ़ेंगे वन अपॉन वन माइनस बी या वन अपॉन वन माइनस एम पी किसके बराबर होता है गुणक के बराबर होता है के के बराबर होता है तो अगर हम गुणक को मल्टीप्लाई कर दें गुणा कर दें किससे स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश के योग से तब भी हम आय का संतुलन स्तर ज्ञात कर सकते हैं तो ये हमारा संतुलन का समीकरण हो गया चाहे हम इसको ये लिखें वाई इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस बी ए प्लस आई या फिर वाई इक्वल टू के ए प्लस आई और आई के साथ में आप चाहो तो स्मॉल ए लिख सकते हो ठीक है जो क्या दर्शा रहा है स्वायत्त उपभोग इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन सा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए ये जो संतुलन की स्थिति है उसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो हमारा समग्र पूर्ति वक्र है वो जीरो डिग्री मतलब जीरो से प्रारंभ होता है मूल बिंदु से और फोर्टी फाइव डिग्री की रेखा होता है जबकि हमारा जो समग्र मांग वक्र है वो इस आकार का होता है और संतुलन की स्थिति के लिए क्या जरूरी है समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए तो इस ई बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों क्या हैं बराबर हैं तो ये जो बिंदु है वो हमारा क्या होगा संतुलन का बिंदु होता है और इसी संतुलन की स्थिति में ठीक है ये जो हमारा संतुलन की स्थिति है इसमें बचते और निवेश ये भी क्या होते हैं बराबर होते हैं तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं ये हमारा सेविंग फंक्शन है ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ठीक है और ई बिंदु जो संतुलन की स्थिति है यहाँ पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण कितना हुआ है ओ वाई तो ओ वाई जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण हुआ है ये संतुलन स्तर को दर्शाता है इस स्थिति में समग्र मांग और समग्र पूर्ति भी बराबर होती है और बचत और निवेश भी बराबर होता है तो आपको डायग्राम आ गया सुन में या जो हमारी बुक का अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारा वाई अक्ष है जहाँ पे हमने समग्र मांग और समग्र पूर्ति ली है और ये हमारा एक्स अक्ष है जहाँ पर हमने आय या उत्पादन का स्तर लिया है ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र है फिर हमने इसमें उपभोग फलन बना दिया जो हमारा सी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस और उसके बाद में अगर इसमें हम स्वायत्त निवेश को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी समग्र मांग तो ये हमारा हो गया है समग्र मांग वक्र ठीक है जिसको हमने नाम दे दिया ये हमारा है ए डी और ये हमारा है सी वक्र है ठीक है कंजप्शन कर रहे हैं संतुलन की स्थिति कहाँ पे होगी इस ई e बिंदु पर जहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है और जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है तो उसी स्थिति में बचत और निवेश का जो स्तर है वो भी अर्थव्यवस्था में बराबर होता है संतुलन की स्थिति में जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है उसी स्थिति में बचत और निवेश भी बराबर होते हैं अब उससे पहले अगर हम देखते हैं तो इस ई बिंदु से पहले अगर संतुलन का निर्धारण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय का स्तर कितना है वाई है ठीक है और Y1 स्तर पर अगर हम देखते हैं कि जो समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति की तुलना में ज्यादा है जब राष्ट्रीय आय का निर्धारण इस E बिंदु से नीचे की तरफ स्थापित हो जाता है उससे पहले जब स्थापित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में समग्र मांग ज्यादा होती है किसकी तुलना में समग्र पूर्ति की तुलना में 
ठीक है ये वाली जो स्थिति स्थिति है या हम कह सकते हैं इस स्थिति में निवेश जो है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में बचतों की तुलना में बचत लोग क्या करते हैं एक तरह से कम करते हैं इसका मतलब उनका जो खर्चा है वो ज्यादा है समग्र मांग क्या है ज्यादा है और जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था में ज्यादा होती है समग्र पूर्ति की तुलना में वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन है उनकी तुलना में उनकी मांग जब ज्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में क्या होगी वृद्धि होगी और जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं स्फितिक अंतराल कहते हैं मुद्रा स्फितिक अंतराल इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं आगे सुन में कि जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होती है ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र है ये हमारा समग्र मांग वक्र है एग्रीगेट डिमांड कर हुआ ये स्थिति हमारी संतुलन की स्थिति है ठीक है जहां पे राष्ट्रीय एक अंतरण कितना हुआ है ओ से लेकर वाई ई बिंदु संतुलन का है अब इससे पहले वाली स्थिति जैसे ये अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर समग्र मांग क्या है ज्यादा है और समग्र पूर्ति क्या है कम है तो जब समग्र मांग समग्र पूर्ति की तुलना में ज्यादा होती है या हम कह सकते हैं निवेश का स्तर बचतों की तुलना में ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी और कीमतों में जो वृद्धि की प्रवृत्ति उसको हम क्या कहेंगे मुद्रा स्थिति ठीक है तो जब समग्र मांग ज्यादा होगी समग्र पूर्ति की तुलना में तो इस स्थिति में ये जो असंतुलन इसको हम क्या कहते हैं मुद्रा स्फितिक अंतराल कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं इसकी विपरीत स्थिति है दूसरी ये वाली स्थिति ठीक है जब आय का स्तर कितना हो गया है हमारा वाई वन हो गया है तो वाई वन राष्ट्रीय आय का जो स्तर है उस पर समग्र पूर्ति ज्यादा है समग्र मांग की तुलना में और जब समग्र पूर्ति समग्र मांग की तुलना में ज्यादा होती हैं इसका मतलब हो गया कि जो निवेश है वो बचतों की तुलना में कम है लोग बचत बचत ज्यादा कर रहे हैं और जब लोगों के द्वारा बचतें ज्यादा की जाएगी खर्चा कम किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन है उसमें कटौती करनी पड़ेगी ठीक है तो ये जो स्थिति है वो किसको दर्शाती है मंदी की स्थिति को और ये जो गैप है इस गैप को हम किस नाम से जानते हैं मुद्रा अप स्पितिक अंतराल डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी समग्र पूर्ति ज्यादा है समग्र मांग की तुलना में तो इसी स्थिति में वस्तु एवं सेवाओं की जो कीमतें हैं वो घटेगी और वस्तु सेवाओं में की जो कीमतें हैं उसको घटती हैं तो ये जो अंतराल है हमारा उसको हम क्या कहेंगे मुद्रा स्पितिक अंतराल अब इनको देखो दूर कैसे कर सकते हैं कि मुद्रा स्पीति का अंतराल कब उत्पन्न है उत्पन्न होता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति की तुलना में ज्यादा है और समग्र मांग में क्या क्या जुड़ा होता है C प्लस आई तो उपभोग और निवेश के स्तर में कमी करके जब इन दोनों का स्तर कम हो जाएगा तो इससे समग्र मांग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और समग्र मांग में अगर कमी कर दी जाती है तो इससे मुद्रा स्पीतिक अंतराल जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्पीतिक अंतराल को कैसे ठीक किया जा सकता है समग्र मांग और समग्र पूर्ति सॉरी समग्र मांग का जो स्तर उसको घटा कर समग्र मांग का स्तर कैसे घटाया जा सकता है उपभोग और निवेश में कमी करके इसी तरीके से जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा अल्पस्पितिक अंतराल की कंडीशन है डिफ्लेशनरी गैप है ऐसी स्थिति में क्या होता है समग्र मांग कम होती है समग्र पूर्ति की तुलना में तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा समग्र मांग को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए समग्र मांग को बढ़ाकर हम मुद्रा अल्पस्पित अंतराल को दूर कर सकते हैं जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको दूर किया जा सकता है तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि मुद्रा स्पितिक अंतराल क्या होता है मुद्रा अब स्पितिक अंतराल क्या होता है तो स्पितिक अंतराल में क्या था हमारा ये वाली स्थिति कि समग्र मांग ज्यादा है किसकी तुलना में समग्र पूर्ति की तुलना में अगर हम इस डायग्राम को देखें और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो बचते हैं ज्यादा सॉरी जो निवेश है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में बचतों की तुलना में आई इज ग्रेटर देन सेविंग ठीक है ये दोनों किसको दर्शाते हैं स्फितिक अंतराल डिफ्लेशनरी गैप को और सॉरी इन्फ्लेशनरी गैप को और डिफ्लेशनरी गैप अब स्फितिक अंतराल की स्थिति में क्या होता है बचते हैं ज्यादा होती हैं किसकी तुलना में निवेश की तुलना में एग्रीगेट सप्लाई जो है समग्र पूर्ति वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में समग्र मांग की तुलना में मतलब जब समग्र मांग का स्तर कम है लोगों द्वारा वस्तुओं सेवाओं की मांग कम की जा रही है वो मंदिक स्थिति को दर्शाता है डिफ्लेशनरी गैप होगा उसमें अब अंतराल होगा 
तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है उसमें हम गुणक की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लायर क्या होता है निवेश गुणक कह सकते हैं उसको हम या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कह सकते हैं तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे